வணக்கம் சார் யூடியூப்பில் எடுக்க லைவில் எடுக்க எல்லா நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் என் பேர் சக்திவேல் நான் பெருங்களத்தூர்லேருந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் என்னுடைய கேஸ் ஸ்டடி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இந்த கோவிட்டுக்கு முன்னாடி வர எங்களுக்கு கரெக்டாக தான் போய்கிட்டு இருந்தது கோவிட்டுக்கு முன்னாடி வர நாங்கள் கரெக்டாக வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் பிஸ்னஸ் அப்படிலாம் நாங்கள் ஐடியாவே பண்ணலை கோவிட்டுக்கு முன்னாடி வர இந்த ஆக்சுவலான ஒரு தினத்தந்தியில் ஒரு எடிட்டராக நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதில் கொஞ்சம் ஒரு இஷ்யூனால் வெளியே வந்துட்டேன்னு வைங்களேன் அதுக்கப்புறமா பிஸ்னஸ் ஏதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பிளான் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது என் ஃப்ரெண்டு சொன்ன ஒரு ஐடியா என்னென்னா ஸ்க்ராட்சில் இருந்தால் போனோம் பிஸ்னஸ்ஸு அப்போனா தானே நம்மளுக்கு எல்லாமே கரெக்டாக வரும் அப்படின்னாங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ராட்சில் இருந்து போவோம் அப்படிங்கிறதுனால என்ன பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ஃபஸ்ட்டு தெரியாது ஸ்க்ராட்சில் இருந்து போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் ஆனால் என்ன பண்ண போகிறோன்றது எந்த ஐடியாவும் இல்லை அப்போ ஒரு பூமான ஒரு பிஸ்னஸ் தான் ஆடு பிஸ்னஸ் ஆடு எல்லா பக்கமும் ஆடு வாங்கி இது பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க சரி நம்மளும் இதை ஒரு மாதிரி ஒரு ஐடியா பண்ணி ஒரு ஆடு ஆட்டு பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளானில் இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோங்கிற பிளானில் நாங்கள் செங்கல்பட்டில் ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது அந்த ஃபார்ம்னா ஒரு கார்பரேட் ஃபார்ம் அது பக்கா கார்பரேட் ஃபார்ம் நீங்கள் ஒரு பத்து ஆடு வாங்கி கொடுக்கணும் பத்து ஆடு மீன்ஸ் ஒம்பது ஆடு பொம்பளை ஆடு ஒரு கடா இப்படி வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஆடுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா நீங்கள் மந்த்லி பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன் சரி நம்ம போய் பார்ப்போம் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம்னா அதுக்கு ஒரு கேப் கேப்பைன் மாதிரிலாம் வைப்பாங்க ஒரு ஆட்டோடைய விலை நீங்கள் சாதாரணமாக கேட்டிங்கன்னா எண்ணூறுபா சொல்லுவாங்க பட் அவங்க க அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கும்போது ஒரு ஆட்டோடய விலை ஆயிரத்தி எழுநூறுபா பிகாஸ் இட்ஸ் கார்பரேட் அதனால் அவங்க அந்த ரேட் அவங்க சொல்லுவாங்க நுனிப்புழு தான் எங்கள் ஆடு மேயும் எங்கள் ஆடு வந்து வேறு மாதிரியான ஃபீடுலாம் நாங்கள் வேறு மாதிரி கொடுப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ எங்கள் ஆடு எக்ஸ்போர்ட்டும் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்போது என்னோடய எக்ஸ்போர்ட்லாம் ஆகுதான்னு என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் துபாயில் இருந்தான் ஏன்னா துபாய் இது எக்ஸ்போர்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்களே உண்மையா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவன் அதெல்லாம் விசாரிச்சுட்டு ஆமாம் இங்கே எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது நீ வேணா ட்ரை பண்ணிப்பார் அப்படின்னு அவன் சொல்லிடலாம் சரி எக்ஸ்போர்ட்டுன்றானே இது பிஸ்னஸும் ஒரு டீசெண்டான பிஸ்னஸாக இருக்குது ஆடு மேய்க்கிறேன் சொன்னால் அவனுக்கு பொண்ணு கூட கொடுக்க மாட்டான் சரி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் அது பொண்ணு கொடுப்பான் என்ற ஒரு ஐடியாவில் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் சரி அந்த எக்ஸ்போர்ட்க்கான அந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் பார்ப்போம் அப்படின்னு போய் கேட்டு வெட்டினரி டாக்டர் கேவிகே அப்படியே வரிசையாக ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொரு இதுக்காக போய் பார்த்துட்டு இது பண்ணும்போது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு சர்டிஃபிகேட்ஸ்க்கு சொல்லணும் அப்படின்னாங்க ஹலால் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் ஒரு இங்கேருந்து போகணுன்னா அதான் நோய் பரவாமல் இருக்கிறதுக்குன்ற ஒரு சர்டிஃபிகேட்ஸ் வாங்கணும் அங்கே போய் ஏதாவது இஷ்யூ ஆனால் அங்கே அங்கே ஒரு சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயம் சொன்னாங்க ஸோ ஒவ்வொன்றா கே ஸ்டடி போய் ஒவ்வொன்றா போய் பார்க்க 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 அவன் சொன்னான் நான் இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் நான் விசாரிச்சுக்கிறேன் பார்த்துக்கிறேன் நீ அங்கே மட்டும் பார்த்துக்க அப்படின்ற மாதிரி அவன் சொன்னான் நான் உனக்கு பயர் இங்கே யார் இருக்காங்களோ நான் அதை ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்குறேன்டா அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஐடியா சொன்னோம் அவன் பையர் அங்கே போய் லிஸ்ட் அவுட் பார்த்துட்டு இருந்திருக்கான் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க கார்பரேட்டில் தான் நாங்கள் வாங்குவோம் இந்த சாதாரணமாக ஒரு பத்து ஆடு இருபது ஆடு வாங்குகிற ஆளுங்களாம் நம்ம கிடையாதுப்பா வாங்கினா ஒரு ஒரு ஆயிரம் ஆடு அதுவும் கட் பண்ணி ஃபுல்லாக அந்த உரம் அந்த மேலே இருக்க தோல் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்படி வர்ற மாதிரி தான் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்போது இதை மாதிரி மிஷின்ஸ் எல்லாம் போடணும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்கன்னா பாருங்க அப்படின்னோடனே சரி மிஷின்ஸ் தானே வாங்கிடலாம் போ அடுத்த 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 லெவலுக்கு போவோம் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போக ஆரம்பிச்சாச்சு அந்த ஆடு மிஷின்ஸ் எப்படி அந்த கட்டிங் மிஷின்ஸ் எப்படி இருக்குது எல்லாம் சொல்லும்போது இந்த டென்மார்க்கில் அந்த மாதிரி மிஷின்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த ஆடு கட் பண்ணுற மிஷின்ஸ் எல்லாமே டென்மார்க்கு ஃபிஸில் இந்த மாதிரி இடத்துலையா நிறைய கொடுக்குறாங்களா அதை பார்ப்போம் அப்படின்னோன்னா அங்கே போய் ஒரு ஃபோனை போட்டு ரெடி பண்ணி அங்கே என் ஃப்ரெண்டு வந்து நெதர்லாண்டில் இருந்தாப்பில் அவரை வச்சு ஏதாவது மூவ் பண்ண முடியுமா என்னென்னு கேட்டு சொல்லியா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொன்னார் ஒரு மிஷினோட விலை இருபது இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபா ஆகுது உனக்கு இது ஓகேனா சொல்லி நான் உனக்கு வேணா உனக்கு பண்ணி தரேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லியிருந்தார் ஸோ எனக்கு இருபத்தஞ்சு லட்ச
ஒவ்வொரு ஆஃபீஸர்ஸ் கிட்டேயும் லஞ்சம் கொடுக்க மாதிரி உடஞ்சது உடஞ்சது எல்லா ஆஃபீஸர்ஸ்க்கும் லஞ்சம் கொடுக்கணும் வைக்கணும் அதை கணக்கு போட்டு பார்த்தாவே ஒரு ஆஃபீஸர்ஸ் கணக்கு அந்த அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் வாங்குறதுக்கு மட்டுமே ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா ஆகுது ஒவ்வொரு ஹலால் சர்டிஃபிகேட் வாங்குறதுக்கு அவன் வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ண அவன் ஒரு மெடிசன் கொடுக்க அது கொடுக்க இது கொடுக்கன்னு அது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ்ஸாக போயிட்டு இருந்தது ஏன்னா ஒரு ஷிப்மெண்ட்டுக்கு நம்ம அஞ்சு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணுமா ஆமாம் அவ்வளோ தூரத்துக்கு லாபம் வருமா மொத அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது அதுக்கப்புறம் சொன்னால் சரி ஆட விடு கோழிக்கு போகலாம் அதாவது கிறிஸ்மஸ் அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே வான்கோழி அதிகமாக வாண்டட் இருக்குது டென்மார்க் இங்கெல்லாம் ஸோ நம்ம கிறிஸ்மஸ் டைமுக்கு வான்கோழி போகுமா நீ இதை ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு அவன் சொன்னான் சரி ஆட்டுக்கு இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபா கூட்டு மிஷின்லாம் வாங்கிறதுக்கு வான்கோழி வாங்கிறதுக்கு நம்ம ரெண்டு வாரம் போட்டு வெட்டி அனுப்பி விட்டுடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவில் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் வான்கோழி அதாவது அது பண்ண பேர் இன்னும் ஒரு பேர் பேர் வந்துச்சு டக்குன்னு அந்த வான்கோழி இதை அதுக்கு ரிசர்ச் பண்ண போகும்போது பார்த்தா வான்கோழி இங்கே அவ்வளோவா இல்லை இந்த உத்தரப்பேடூர் உத்தரமேடூர் வந்தவாசி இந்த பக்கத்தில் தான் இருக்குது அது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நான் வந்து சொன்னேன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கடா என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு நீ ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போலாம் நான் உனக்கு ஏதாவது உனக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறா நீ விட்டுறாத நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் ஏதாவது ஒன்று செஞ்சு தான் ஆகணும் ஏன்னா அவனும் நெக்ஸ்ட் பிஸ்னஸில் ஏதாவது ஒன்று இறங்கணுன்ற ஒரு பிளானில் அவனும் இருக்கிறான் ஸோ அவன் என்ன புஷ்அப் பண்ணிகிட்டே இருந்தான் பண்ணுற மாப்பில் உனக்கு நான் இருக்கேன்னா நீ ஏன் கவலைப்படுற அப்படின்னா சரி வான்கோழி உள்ள போவோம் அப்படின்ட்டு அதுக்கான ரிசர்ச் ஆரம்பி கேவி கேல போய் அங்கே போய் மாதிரி சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் என்ன ஏது இதுக்கான சர்டிஃபிகேட்ஸ் இன் ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன எல்லாம் டீட்டெயிலாக கேட்டுட்டு இந்த கண்டெய்னரில் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தது அதுவரை எனக்கு தெரியாது வெசிலில் போகும்போது ஏர் கண்டெய்னர் சில டைம் என்ன ஆகிடுமா அந்த ஏர் கண்டெய்னரில் வைக்கிற அந்த பிளக் பாயிண்ட் ஏதோ சொல்கிறாங்க அது வந்து வெளியெடுத்து விட்டுருவாங்க அப்போ அந்த பெரிஷியஸ் ப்ராடக்ட் போகும்போது அழுகிடும் ஸோ அங்கே போனால் பெரிய லாஸே ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் டே பெரிய லாஸ் ஆகும் இப்படிலாம் சொல்கிறாங்கடா பயமுடுத்துறாங்கடா நம்ம போய் பிளக்கை சொருவோட போக முடியும் அது வெசில் எங்கே போகுது எப்படி போகுதுன்னு யாருக்கு தெரியும் இது ஒரு போகிறதுக்கே ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம்ன்றாங்க போய் அங்கே போய் நம்மளுக்கு வந்தால் சந்தோஷம் வரலன்னா நம்ம என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு நான் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை மாப்பில் நீ பார்த்துக்கலான்டா நீ ஏன் கவலைப்படுற அப்படிலாம் இருக்காடா இதா ஒரு கப்பல் கம்பெனிக்காரன் இதுக்காக செய்யாம ஏடா இருப்பான் அப்படின்ற மாதிரி அவன் என்ன டெம்ப் ஏற்றிக்கிட்டே இருந்தான் எனக்கு இருந்தான் டவுட்டு ஒருத்தர் தான் சொன்னார் தம்பி வெசிலில் போகிறதுலாம் பெரிய மேட்ரு கிடையாது அங்கே கண்டிப்பாக ஏர் கண்டிஷனர் ஒர்க் ஆனால் தான் ஒர்க் ஆகும் இல்லைனா உங்கள் ப்ராடக்ட் அப்படி தான் அப்படின்னாரு அவர் அது மட்டும் இல்லை அங்கே போனீங்கனாலுமே கண்டெய்னரை இறக்கிட்டு வெசிலில் அந்த ஏர் கண்டிஷனர் ப்ராடக்ட் இது அனுப்பும்போது அந்த கரெக்டாக அந்த ஏர் கண்டிஷனர் ரூம்குள்ளே போய் ப்ராடக்ட் உள்ளே போய் உட்காரணும் அதுவும் கரெக்டாக பையர் பார்க்கணும் அதை விட்டு போட்டு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய் போட்டு விட்டாங்கன்னா அந்த இது சோழி முடிஞ்சது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க டே நான் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு டே இப்படி தான் சொல்கிறாங்க நான் இதில் ஒரு கிலோ கருவி வந்து இவன் ஆயிரத்தி இரநூறுவா சொல்கிறான் ஒரு கோழியோட விலை கட் பண்ணால் கூட நம்மளுக்கு ஒரு மூணு கிலோ ரெண்டு கிலோ தேர்மான்னு தெரில பார்த்து சொல்கிறா அப்படின்னு நான் நான் இல்லை இல்லை உனக்கு வந்து நான் எல்லாம் பண்ணிடலாம்டா எல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைடா பிரச்சனை இல்லைனா நம்மளை ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தான் அதுக்கப்புறமா நான் சொன்னேன் இது வேலைக்கு ஆகலை யோசிச்சு சொல் அப்படின்னேன் அப்புறம் வந்து நான் கடக்நாத் கோழின்னு ஒரு கோழி இருக்குது அந்த கோழிங் வந்து எல்லாத்துக்கும் ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்கான் இதை ட்ரை பண்ணு அப்படின்னா ரைட்டு என்னவோ நீ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற இந்த பெடிஷியஸ் ப்ராடக்டாக போக சொல்கிற எனக்கு ஒன்றும் விளங்குற மாதிரி தெரில ஆடு போனோம் ஆடுலேருந்து வான்கோழி போனோம் வான்கோழிலேருந்து இப்போ கடக்கணும் அது போயிட்டு அடுத்து எங்கடா போக சொல்கிற அப்படின்னு இதான் மாப்பிள்ள இதில் வந்து நிறைய காஸ்டியான இது இருக்குது இந்த கோழி வந்து கருப்பு கலரில் இருக்குமா அப்படின்னா இது எங்கடா கிடைக்கும்னு இங்கே தேடி பார்த்தா இங்கே இல்லை அது வந்து இந்த இது அஸ்ஸாம் அங்கே வளர்க்குறாங்க இந்த கோழி நான் சொன்னடி அஸ்ஸாமில் போய் நம்மளுக்கு மொழியும் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது இங்கே நம்ம இவ்வளோ நாக்கு தள்ளி போச்சு கொஞ்சம் பொருடா அப்படின்னா இல்லை இல்லை நீ ஏதாவது ஒன்று பண்ணு நான் அவன் பின்னாடி நான் நிற்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவன் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தான் ஸோ இப்படியே போய்கிட்டே இருக்குதுன்றனால நான் அப்படியே நான் சொல்லிட்டேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு ஒரு வருஷம் நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம எந்த பிஸ்னஸ்னாலும் அதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போவே நம்ம எல்லாத்தையும்
ஸோ அது கிட்ஸுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் மெடிக்கல் அதாவது ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு நம்ம அனுப்பலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன்னா சரி அதையும் ட்ரை பண்ணுவோம்னு பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ ஒவ்வொரு விஷயமா போய் போய் அப்படியே டவுனாகி டவுனாகி நிற்கிற மாதிரியே இருந்தது இது வேலைக்கே ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிட்டேன் ஒரு கோர்ஸ் ஏதாவது படிச்சுக்கலாம் மாப்பில் வெயிட் பண்ணு அதுக்கப்புறம் நம்ம எது வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் போனது வந்து ஒரு பாண்டியன் ஹோட்டலில் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் பேர் ராமசாமி என்னமோ பேர் ஸ்டேட் பேங்கில் ஃபாரக்ஸ் மேனேஜராக இருந்திருக்கார் அவர் என்ன சொன்னார்னா அவர் ஃபாரக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வச்சு மட்டும்தான் பேசுகிறாரே தவிர ப்ராடக்டை பற்றி யோசனா அவர்கிட்ட கேட்டேன் சார் நான் இப்படிலாம் பண்ணியிருக்கேன் ஆடு பிஸ்னஸ் இப்படி ஒன்று ஓடி இருக்கு இதை பாருங்கள் கோழி பிஸ்னஸ் ஒன்று ஓடி இருக்கு அதுக்கடுத்து இந்த பிஸ்னஸ் தான் இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை தம்பி நீங்கள் பண்ணலாம் இதையும் ஏன் பயப்படுறீங்க நீங்கள் தான் இவ்வளோ தூட்டுக்கு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்டார் சார் ரிசர்ச் பண்ணதெல்லாம் ஓகே இவ்வளோ செலவாகுதுன்றாங்களே இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது எங்கள் வீட்டிலலாம் கேட்டால் கொடுத்துருவாங்க அது என்ன விஷயம் லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி நான் சொன்னேன் அதெல்லாம் பயப்படவே கூடாது பிஸ்னஸ்ன்னு வந்தால் காலை உள்ளே விட்டுடலாம் எந்த இதுக்கும் பயப்படக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி அவர் ரொம்ப டெம்ட் ஏற்றிக்கிட்டு இருந்தார் நான் அப்புறம் என் ஃப்ரெண்டுக்கு சொன்னேன் டே இப்படி சொல்கிறாரா அப்படின்னா அதாண்டா நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் நீ மொதல் இதை செஞ்சுருக்கணும்டா நீ அப்படின்னா அவன் நான் என்னடா இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கானே என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறதுங்கும் போது அவர் தடவை எக்ஸ்போர்ட் ஹெல்ப் சென்டர் இந்த மாதிரி நான் ஃபோன் பண்ணி உங்கள்கிட்ட தான் கால் பண்ணேன் கால் பண்ணி கேட்டுருந்தேன் சார் என்ன சார் பண்ணுறது இப்படி சொல்கிறாங்க பெடிஷியஸ் ப்ராடக்ட்டு இந்த மாதிரி ஆடு கோழி இதெல்லாம் செய்யலாமா அப்படின்னு அவங்க கேட்டிருந்தேன் நீங்கள் சொன்னீங்க தயவு செஞ்சு அந்த பக்கம்லாம் போயிடாதீங்க அவ்வளோதான் அப்படின்னீங்களா நான் யோசித்தேன் என் ஃப்ரெண்ட்டை சொன்னேன் டே மாப்பிள்ளை இப்படி சொல்கிறாங்கடா அவரு அப்படின்னேன் அவங்க சொல்கிறவங்க அப்படின்னு அதை சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அவங்களாம் அதை பண்ணியிருக்க மாட்டாங்கடா நீ வேறு ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி அவன் சொல்லியிருந்தான் எனக்கு எல்லாமே குழப்பமாகவே ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கப்புறமே இன்னொருத்தர் ஒருத்தர் இருந்தார் திருச்சியில் ஒருத்தர் அவர் சொன்னார் மாப்பிள்ளை இப்படி ஒரு திருச்சியில் ஒரு கிளாஸ் இருக்கானா நீ அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணுறா அப்படின்னா ஏன்னா அவர் கருவாடு ஏற்றிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ கருவாடு ஏற்றுற பிஸ்னஸ்க்கும் இருக்குன்னு சம்மந்தம் இருக்கடா நீ அங்கே போய் பாரு அப்படின்னு சொல்லி இருந்தானா நான் உடனே கருவாடு ஏற்றுற பிஸ்னஸ் அது எப்படி இருக்கு எப்படி பார்த்தாலும் அதுவும் இது ஒரே ஒரு தான வருது ஸோ அதுவும் ஒரு விதமாக ஒரு ப்ராடக்டை வந்து பெடிஷியஸ் ப்ராடக்டாக இது ஒரு விதமான ப்ரோ பெடிஷியஸ் ப்ராடக்ட் தான் இருந்தானே அங்கே போய் கேட்கும்போது அவர் சொன்னார் ஆடு கோழிக்கெல்லாம் வந்து நிறைய சர்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் வாங்கணும்னா சொல்லிட்டேன் சார் சர்டிஃபிகேஷன் எல்லாத்தையும் நான் எனக்கு தெரியும் இதெல்லாம் இப்படிலாம் பண்ணலாம் ஐடியா இருக்குது ஆனால் வெசில் வெசிலில் போனால் இந்த ஏசி கண்டெய்னருக்குள்ளே பிளக்கை சொருவாங்களா மாட்டாங்களா அதை மட்டும் தயவு செஞ்சு சொல்லுங்கள் அப்புறம் நீங்கள் சொருவாமல் விட்டாங்கன்னா போன ப்ராடக்ட்டு அப்படி தான் பார்த்துக்குங்க அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொன்னேன் அவர் சொன்னார் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது தம்பி வெசில் கண்டெய்னருக்கு தனி ஜென்ரேட்டரே உண்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் இது என்னடா குழப்புற மாதிரி இருக்கு இது உண்மையா பொய்யானே தெரியலையே நம்ம பாட்டில் அனுப்புறோன்னு அனுப்பிவிட்டு பெரிய பிர பிரச்சனை ஆகிடக்கூடாதுன்றதுனால அப்படி யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது தான் அதுக்கடுத்து உங்கள் கிளாஸ்க்கு வந்து இப்போ நான் எதுவுமே நான் அனுப்பலை ஏன்னா நான் எந்த விஷயத்தையும் ஒன்று செய்யணும்னா டகார்னு செய்ய மாட்டேன் யோசிச்சு 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 செய்யலாமா வேணாமா அதுக்கு ரிசர்ச் மட்டும் ஓடிக்கிட்டே இருக்குமே தவிர செய்ய மாட்டேன் ஸோ நீ உங்கள் கடைசியாக உங்கள் கிட்ட வந்துட்டு தான் என் ஃப்ரெண்ட்டை சொன்னேன் மாப்பிள்ள நம்ம பெடிஷியஸ் ப்ராடக்ட்லாம் வேணாம் நான் உனக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் சொல்கிறேன் வெயிட் பண்ணு நம்ம அந்த ப்ராடக்டை பண்ணுவோம் கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் இதுக்கடுத்து நான் என்னடா என்னடான்னு சொல்லும் போது தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி நம்ம கிளாஸில் என்னெல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு உனக்கு நீ எத்தனை மெயில் ஐடி தான் வச்சுருக்கேன்னு கேட்பேன் அவன் சொன்னால் ஜிமெயில் வச்சுருக்கேன் நானும் தான் ஜிமெயில் தான் வச்சுருக்கேன் வேறு ஒரு மெயில் ஐடி கிடையாது பார்த்துக்க அங்கே பார்த்தோன்னா ஹாட் மெயிலேருந்து நிறைய மெயில் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க உனக்கு நீ சும்மா அந்த ஜிமெயிலை மட்டும் நம்ம வச்சு ஒன்று கிழிக்க முடியாதுங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சுடா மாப்பிள்ள வெயிட் பண்ணு இது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் இருக்கு அப்படின்னு அவன்கிட்ட ஓனாக சொல்ல 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 அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து சரி அப்படின்னு இப்போதைக்கு நம்ம அந்த பெடிஷியஸ் ப்ராடக்டே தொட வேணாம் நம்ம எதுக்கு பிளக்கு சொருவானா இல்லையா அப்படின்னு தேடிக்கிட்டே இருக்கிறத விட நம்ம ஒழுங்காக பிளக்கு சொருவாத கண்டெய்னாக நான் அனுப்புவோம்டா அப்படின்னு இருக்கேன் நான் அதுக்கப்புறம்
அவங்க நான் எம்என்சி கம்பெனி எப்படி காமிப்பேன் நீங்க ஒத்தையா இருந்துகிட்டு நீ எப்படி காமிப்ப காமிக்கலாமா அப்ல நீ ஏன் கவலைப்படுறேன் இருக்கேன் நானு விடுறா நீயும் நானும் இருக்க முடியல நம்ம ரெண்டு பேரும் கம்பெனி நடத்துறோம் பத்துக்கு பத்து ரூம்ல தானே எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம கம்பெனி பத்துக்கு பத்து ரூம்ல இருந்து அப்படியே நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு ஒரு பத்து ஃப்ளோருக்கு கொண்டு வர முடியாது நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதரா அப்படின்னு இருக்கேன் நானு சோ நான் சொன்னது நல்ல வேலை அந்த ஆடு பிஸ்னஸ் யோசிச்சு இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணாம போனது நான் கடவுள் எனக்கு கொடுத்த வரம் தான் சொல்லணும் இல்லைன்னு நீங்க பிளக் சொல்லுவாம போயிடுதுன்னா பிரச்சனையா இருக்கும் ரைட்டுங்களா இது சொல்லும் போது இவ்வளவு சிரிப்பா இருக்கு ஆனா உண்மையாவே அப்படி யோசிச்சு பார்த்தா ரொம்ப பயமா இருக்கு அவ ஒரு ஆள் தான் ஒரே ஒரு மனுஷன் தான் சொன்னாப்ல தம்பி போறது மேட்ரு கிடையாது கண்டெய்னர் மட்டும் அந்த பிளக்ல மட்டும் கரெக்டா இதாகலன்னா சிங்க் ஆகலன்னா கண்டெய்னர் அப்படியே டோட்டலா வேஸ்டா போயிடும் போட்ட காசு அம்புட்டு போகும் இதாயிடும் அங்க அவன் என்ன சொல்லுவானா நீ வந்து உன் ப்ராடக்ட நீ அனுப்பி இருப்ப அந்த ப்ராடக்ட மறு நீ மறுபடியும் நீ வெளியே எடுத்துட்டு உன் ஊருக்கு கொண்டு போன்றுவான் ஏன்னா இதால நோய் பரவும் அப்படிங்கிற மாதிரி மேட்ரு சொல்லுவாங்க பெரிய விஷயம் அவன் தம்பி அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாரு எனக்கு அதுதான் எனக்கு ஒரு பெரிய பயம் ஆயிடுச்சு ஆஹா போறது விஷயம் இல்ல போயிட்டு மறு ரிட்டர்ன் வரணும்னா நம்ம என்ன பண்றது அதுக்கு காசு செலவு பண்ணுமே நான் நான் தான் டோட்டலா ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் எனவே தேங்க்யூ சார் எக்ஸ்போர்ட் ஹெல்ப் சென்டர் தான் தான் இந்த ஒரு முடிவு எடுக்க முடிஞ்சது இல்லைன்னா தெளிவு கிடைச்சிருக்காது பத்து பத்து ரூம்ல இருந்து நம்ம பத்து ஃப்ளோரா மாத்துறது எப்படின்னு என் ஃப்ரெண்டுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அவன் செஞ்சுவேன் பார்த்துக்கலாம்டா அப்படின்னு இப்போ தான் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கான் ஸோ ரொம்ப நன்றி மக்களுக்கு நன்றி வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி நன்றி சார்